ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബിസ്മി കിച്ചണിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വാള മീൻ മുളകിട്ടതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ കൂട്ടാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ മീൻ നന്നാക്കിയിട്ടെന്ന് വേണം മുളകിടാൻ അപ്പോൾ ഈ മീൻ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വാളയെന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ ഈ മീൻ എന്താണ് പേര് പറയണേന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മീൻ ഒന്ന് നന്നാക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ മീനെ കാണുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം നെയ്യുള്ള മീനാണ് ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതിയാകും മുളകിടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ വാങ്ങിയ മീനിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കട്ടകാലത്തിന് നന്നാക്കുമ്പോൾ നെയ്യ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് നന്നാക്കിയിട്ട് നോക്കാം ഈ മീൻ്റെ ഈ മുകളിലത്തെ ഈ മുള്ള കളയാൻ കുറച്ചൊരു പണിയാണ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി കളയാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഈ മുള്ളിന് കുറച്ചൊരു ബലം കൂടുതലാണ് കയ്യിലൊക്കെ തട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് മുറിയാകും ഇത് ശരിക്കും കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നാക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടത്തിൽ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇടുന്ന റായി കൊണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് ആ മുള്ളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെട്ടിക്കളയാനേ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തല വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതുണ്ടോ തല ഇനി ഇതിൻ്റെ തലയുടെ ഈ ചുണ്ടും ഈ ചേകളെയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കളയണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ ഉണ്ടോ കണ്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വാല് കൂടി കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടോ നമ്മളിത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തല കണ്ടോ തലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കഴുകി എടുക്കണം തേച്ച് കഴുകി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മീൻ്റെ ആ ഉലുമ്പിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോവുക അപ്പം ഞാൻ നെയ്യുള്ള മീനാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നെയ്യ് ഇതിന് നെയ്യുണ്ട് നോക്കാം 
നെയ്യ് മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ നെയ്യ് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഉരച്ച് കഴുകിയെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉലുമ്പൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം കണ്ടോ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കഴുകിയപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ചോരയൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഉലുമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക നമ്മൾ മീനൊക്കെ കഴുകി നന്നാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ എങ്ങനെ വാളമീൻ എങ്ങനെ മുളക് ഇടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മുളക് ഇടാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുകും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവയും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സവാളയാണിത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കരിവേപ്പിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മളിത് കൊടമ്പിളിയിലാണ് വെക്കുന്നത് കൊടമ്പിളിയും വേണം തക്കാളിയും വേണം വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വലിയ ജീരകം വേണം വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് മുളക് ഈ മീൻ മുളകിടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലവശേഷിക്കുന്ന കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് തുടച്ച് കളയാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ മീൻ നന്നാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മീൻ കുറച്ച് നെയ്യുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ കറി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നെടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിരിക്കും മുകളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മീൻ വാളമീൻ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പിഞ്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കരിവേപ്പിൻ്റെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് തണ്ടോളം കരിവേപ്പിൻ്റെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ചട്ടി നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചക്കുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറുകുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെറുകുള്ളി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ സവാളയൊന്ന് വാടി വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഉള്ളി അവിടെ ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അല്ല വലിയ ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ട് കേട്ടോ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇത് ഞാൻ ചെറിയ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ജീരകം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് വലിയ ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുംജീരകമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മീനിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാട്ടോ നമ്മൾ ഈ പൊടികൾക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മീനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊടികൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ പിരിയ മുളകും സാധാ മുളകും കൂടുതൽ പിരിയ മുളകും കുറച്ച് സാധാ മുളകും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മില്ലിയിൽ കൊടുത്ത് പൊടിച്ച പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അതുകൊണ്ട
എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരി ഉണ്ടാവുന്ന കളറും ഉണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അരവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളമൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പൊടികൾ നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അല്പം വെള്ളമൊഴിച്ചെന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കരിയൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഞാൻ അല്പം ചൂടുവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ കരക്കരുത് ഒരു കട്ട പോലെ കലക്കിയെടുക്കുക ഇതിവിടെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ഇനി തക്കാളി കൂടി ഒന്ന് വാടി വരണം തക്കാളിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരവില് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചേർത്ത പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ പോയി പൊടികളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ലൊരു ചുവപ്പ് കളറിൽ മൂത്തിട്ട് ഇത് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നൈ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്ര ചാറ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പൊടികളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുടമ്പുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിക്ക് അത്യാവശ്യം പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടമ്പുളിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ കുടമ്പുളി ഇതുണ്ടോ ഇത് എത്ര നല്ല സോഫ്റ്റ് കുടമ്പുളിയാണെന്നറിയാം കുടമ്പുളി നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ബലം വെച്ച് കുറേ നാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബലം വെച്ച് പോകും ബലം വെച്ച് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബലം വെച്ച കുടമ്പുളി ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ കുടമ്പുളി ഇടുന്ന പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കല്ലുപ്പോ പൊടിയുപ്പോ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കുടമ്പുളി കേട് കൂടാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ കുടമ്പുളി ഇട്ട് വെക്കുന്ന പാത്രം ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കരുത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭരണിയിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പി പോലത്തെ അതിൽ എന്തിനേലും ഇട്ട് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി നോക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി വേണം കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അരവ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ മീൻ്റെ തലയും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കുക തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ തലയൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കറി കൂട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് തിളച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വേകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് തിളച്ചാൽ തന്നെ ഈ മീന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കരിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തണ്ട് കരിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല ഈ ഇതിൽ വാള മീനെ കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ മുളകിട്ടതിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പം പൊറാട്ടയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മീൻ
ഇത് നമ്മൾ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല ഒരു നല്ല ചോവ് ഉണ്ട് അപ്പം തന്നെ അത് തള മീൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വാള മുളകിട്ടത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ പാകമാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം നല്ല പാകമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ കൂട്ടാതെ നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മീൻ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ വാള മീൻ നമ്മൾ വെച്ചാൽ പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ വാള മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ മുളകും ഇട്ട് വെക്കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വാള മീൻ മുളകിട്ട ഈ റെസിപ്പി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വിസ്മി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോണ്ടും ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്